病太多了，要小心点，严防自杀。不要，不要这样子。想把他们带回府里，再慢慢审。紫薇何德何能，有劳府君亲自照顾。紫薇在这儿给您磕头了。哎，不敢当，不敢当。姑娘既然到到我们的府里，就是咱们家的贵客，好好养伤，不要客气。小姐，赶快把这碗药喝了，这是父亲特别关照给你熬的。大夫说一定要喝。小燕子这样欺骗我，我心都凉了，死了。现在信物没有了。娘死了，爹也没有指望了，我活着还有什么意思呢？你不要这样说，因为青山在，不怕没柴烧。
好些了吗？好多了。我先介绍一下，这是我阿玛，官居大学士，被皇上封为忠勇一等功。我额娘已经见过了。我是福尔康，是皇上的御前行走，负责皇上的安全的。这是我弟弟福尔泰，也是在皇上面前当差。好了，你都认识了，也该告诉我们。你到底是谁了？夏紫薇拜见福大人，给大人请安了。请请。见过两位公子。请请。姑娘不必多礼。姑娘今天大闹游行队伍，到底是怎么回事？这件事说来话长了。你尽管说，没有关系。你们下去吧。是。我姓夏，名叫紫薇。我娘名叫夏雨荷，住在济南大明湖畔。从小，我就知道自己是一个和别人不一样的孩子。我没有爹，我娘也从来不跟我谈爹。如果我问及了，我娘就会默默拭泪，是我也不敢多问。虽然我没有爹，可是我娘请了最好的师傅，琴棋书画，诗词歌赋。都细细的教我。十二岁那一年，还请了师傅教我满文。这样，一直到去年，我娘病重，自止不起，才告诉我，我的爹，居然就是当今圣上。我娘临终交给我两件信物，一件是皇上亲自题诗画画的折扇，一件是那张烟雨图。我娘要我带着这两样东西来北京面见皇上，再三叮嘱一定要我和爹相认。我办完了娘的丧事，卖了房子，带着金锁来到北京。谁知，到了北京才知道。皇宫有重重守卫，要见皇上一面，哪有那么容易啊？我在北京流浪了好多日子，也想尽了各种办法，都行不通。就在走投无路的时候，认识了充满侠气的小燕子。我俩一见如故，我就搬到狗尾巴胡同的大杂院里，去和小燕子同住。两人感情越来越好。终于结为姐妹了。等一下，你既和小燕子是结拜姐妹，她因何和你同姓？小燕子无父无母，连自己姓什么、哪时生的，她都搞不清楚。她为了强做我的姐姐，便决定自己是八月初一生的。因为她没有姓，我觉得好可怜，所以便要她跟着我姓夏。哦，原来如此啊。我和小燕子既然是姐妹了，也就没有秘密了。我就把信物都给她看，也把身世都告诉了她。小燕子又惊又喜，整天帮我想主意，怎么样才能见到皇上。然后就是围场狩猎那一天。事实上，我们三个都去了围场。小燕子带路，要我翻越东边那面大峭壁，是我和金锁不争气。翻来翻去都翻不动，摔得一身是伤。没办法了，我便要求小燕子带着我的信物去见皇上，把我的故事告诉皇上。小燕子便义不容辞，带着我的信物闯进围场去了。从此，我便失去了他的消息，直到今天，才在街上看见他。他就已经变成《还珠格格》。
夏姑娘的故事，我已经明白了。我想，如果夏姑娘所言都是真的，我们一定想办法给你个公道。目前就请夏姑娘先留在府里，把身子调理好，一切慢慢再说。我两个丫头照顾夏姑娘。放心吧，我会的。药已经凉了，我待会儿让丫头去热一下。药一定要吃，身子一定要养好。嗯。今天在街上实在是冒犯了，可是今天这种情况，我没有第二个选择。不，你没有冒犯我，是你救了我。如果我今天落在其他人手里，我大概早就没命了。谢谢你肯带我回府，谢谢你肯听我说这么长的故事。依你们看，这是怎么一回事？依我看，这里面文章大了。怎么说？恐怕贾格格在宫里，甄格格在府里。你是说，这位夏姑娘？可能说的全是实话，他才是金枝玉叶。能够把皇上那首定情诗，一字不错的背出来，能够把烟雨图上的内容、题词、落款、印鉴，全都说出来，我看不简单。可是两个姑娘既然拜了把子，交换了所有的秘密，或者是还珠格格把这些信物交给夏紫薇看过，而这个夏姑娘就很有心机的记住了。对。完全有可能。二太，你和五阿哥常常在宫里，那么依你看，那个夏姑娘和还珠格格，哪一个更像格格？这样说不太公平啊，不一定像格格的才是格格、啊。你有点偏袒还珠格格，不是偏袒，而是先入为主嘛。说实话，还珠格格确实有点奇怪，举止动作之间完全大而化之。什么规矩礼仪对他来说，全都是废话。上次在御花园里和他相遇，他居然就在亭子里面和我们喝起酒来，简直就像个男孩子一样，又淘气又率直，非常天真，也非常有趣。哎，你的意思是说，他不像有心计会做这件事的样子？确实不像。可是我的直觉告诉我，夏紫薇没有说谎。他的故事太完整了，简直无懈可击。而且他高贵的气质、优美的谈吐，和《还珠格格》的确不同。我愿意跟你打赌，除非两个格格都是假的，否则咱们府里这个才是真的。两个都是假的，怎么会有皇上的折扇和艳遇图呢？这里面一定有一个是真的。这件事情有点不妙，皇上对这个《还珠格格》好像爱得不得了。现在仇神也仇过了，祭天也祭过了，等于昭告于天下了。如果搞了半天，发现是个假格格，那皇上的面子往哪搁？恐怕有一大群人要受到牵连。这头一个就是令妃娘娘，令妃和皇后已经斗得天翻地覆，拿到这个把柄，那还得了？夫人，你想的正是我想。阿玛的意思是，不管怎样，先把这个夏姑娘留在府里，免得她到外面说来说去，弄得人尽皆知。他说的那个大杂院，和那个柳青柳红，最好也安顿一下。这事儿你恐怕要亲自去办。嗯，柳青柳红已经被柯诗翰关进大牢了。其实夏姑娘说的对，只要问过了柳青柳红，还珠格格的真面目。就不攻自破了。阿玛，额娘，一切已经真相大白了。如果宫里那个是还珠格格，咱们家就住了一位遗珠格格。这，这怎么是好呢？干边，我先收拾几间上房出来，给夏姑娘住吧。
要不然把崔主任腾出来给他住。那倒也不必。额娘没有看到他原来住的房子，简直是贫民窟。可他也住了几个月，可见他为了找皇上，吃了不少的苦。那么，现在咱们要怎么办呢？难道要把真相禀告皇上吗？事关重大，千万不能操之过急。还是那句话。咱们要保护令妃娘娘。这么说，夏姑娘的身份就永远没有办法澄清了。何至于皇上知道被骗，就一定要迁怒于令妃娘娘呢？那皇上不迁怒，总会有人迁怒嘛。你还是小心一点比较好。何况那《还珠格格》长得如花似玉，一天到晚是眉开眼笑的，逗得皇上高高兴兴。如果真要是砍了头，也有点于心不忍啊。是啊，我看咱们先不要说，找一个机会把五阿哥带到家里面来，让他见见夏姑娘，再跟他研究一下，好不好？二太，这些天你进宫多走动走动，先探探风声，或者私下里找《还珠格格》谈谈，你问他认识不认识夏紫薇，看他怎么说。你也该进宫看看令妃了。是。家里住着一个遗珠格格，这是咱们福家的大秘密呀、啊。他是福，是祸，咱们目前都不知道，得骑驴看唱本，走着瞧。所以你们大家的嘴，都得给我闭紧一点，知道吗？知道了。再参见《还珠格格》，不要行礼了，想让开几步，我要出宫走走。皇上有旨，到《还珠格格》留在宫里，暂时不能出宫。皇上说了，七天之后我就可以出去了，你们让开吧。奴才没有接到圣旨，不敢做主。哎，你，格格就回去吧。奴才跟格格说了，格格还不信。上次容嬷嬷特别把咱们叫进去，说让咱们好好的伺候格格，不能让格格出宫。容嬷嬷是个什么东西啊？容嬷嬷是皇后跟前的红人，就连格格也得听她的。笑话！我小燕子还从来没听过谁的话呢。你们看清楚，我是还珠格格。格格吉祥。你们不让我出去，我还吉祥个鬼呀、啊！我就不吉祥了。奴才该死，不能让格格出门。Oh, hey. 
，我送进去。少爷，嗯，好美的琴，好美的歌啊！让福公子见笑了。我看到这把琴，一时无聊就弹来解闷。嗯，啊，你亲自给我送药来，这怎么敢当呢？如果不敢当，就趁热喝了吧。身上的伤还疼不疼？好多了，谢谢。不要谢。想到那天让你受伤，我就懊恼的要死。你还左一个谢，右一个谢的。我已经和柳青、柳红都谈过了，也去过了你们住的那个大杂院。我们小姐没有骗你吧？那个小燕子根本就不是从济南来的。她在认识我们家小姐以前，见过最大的人物，了不起就是那个太常寺的梁大人而已。金锁，那么，你的结论是什么？请先吃药，我再说。你已经说服了我，我相信你的故事。正像你说的，见过了柳青、柳红，就真相大白了。嗯，但是现在情况非常复杂，你没有了信物，只有一个故事。如果小燕子一口咬定她才是真格格，你反而是个冒牌货。如果皇上不相信你，你就有杀身之祸。如果皇上不能相信我，你为什么相信我？我的相信里，还有一大部分是我的直觉。你本人，就是最大的说服力量。你的意思是，我的故事，以及人证物证，都不见得有用。对，柳青、柳红，还有大杂院里的那些人，可能都是和你串通好了的。你们看到小燕子轻轻松松就做了格格。大家眼红，就编出了这样一个故事，岂有此理！福大少爷，你要为我们家小姐伸冤啊！金锁，别急，我这只是在举例，但是事实上可能性很大，因为皇上毕竟是皇上，他就算错了，也是没错。就像二太说的，他已经先入为主了，他认定了小燕子，现在又冒出了一个夏紫薇，他一定在想，他认了一个还珠格格。现在阿猫阿狗都想当格格了，所以，我们不敢贸然让你出面，除非我有把握，能够保护你的安全，能够让皇上完全接受这个故事。那么，我是百口莫辩了。那倒也不尽然，我和全家都商量过了，现在只好请你稍安勿躁，在我们府里委屈一段时间。这段时间，我们会去宫里试探着接住小燕子。现在问题的关键还在小燕子身上。解铃还需系铃人。他已经当了格格了。这个铃早就打了死结，现在还会去解吗？你偷了我的折扇，你偷了我的画卷，偷了我的地，你很得意啊、哦？不是的，不是这样的，你听我解释，不是的。你这个骗子，把地还给我，还给我，我掐死你！你你别死！
住了，别怕，别怕，卢比塞尔伺候着你呢啊！我现在在哪里啊？回格格，你当然是在宫里了。宫里，嗯。我好想大杂院。不用管我，不用管我。格格，大心受凉。凉什么凉？我都热死了。现在几斤天了？回格格，刚打过二斤。二斤。小叔子，小凳子。卢德勒，你们以后在我跟前，再也不要叫成奴才。渣！奴才知道了，奴才遵命。笑什么笑？奴婢该死。什么奴婢该死呀？为什么该死呀？你们以后再也不许说奴才该死，奴婢该死，谁都不是奴才，也不是奴婢。起来，起来，起来！都听到了没有？奴才听到了。哎，小叔，小凳子，都把账上的铜箍下下来。账上的铜箍。对对对，两个不够，再给我多找几个来。你们的衣裳给我一套，再给我找一些绳子、一些铁丝来。现在就要吗？现在就要，快去快去！站好你半夜三更去翻墙，还带了工具，你想做什么？我跟皇阿玛说过，我要到宫外去走走，可是大家都看着我，每一道门都受了一大堆的侍卫。这皇宫是很好玩，可是我想我的朋友了，想紫薇，想柳青，想柳红，还有小豆子，我真的忍受不下去了。胡闹！太胡闹了！你现在已经疯成格格了，你不再是江湖上的小混混了吗？你娘怎么教你的？你在哪学的这套下三滥的玩意儿？哼，还非找百炼所呢？哼！皇上。
上不要做梦，格格还是小孩脾气，不知道利害轻重。待臣妾慢慢跟他说啊。朕还记得你娘，是个温柔的像水一样的女子啊。她怎么会教你这个江湖上的门道呢？你知道三脚猫的功夫是哪个师傅教的？你不要提我娘了。知道，朕对不起你娘。其实，在几年以后，朕又去过济南，想去接你娘。不巧又，偏偏碰上孝贤皇后逝世，一点心情都没有了。那种风月之事也不能办了。朕知道，你一直憋着一口气。今天都说明白了。脾气也发过了，不是格格，这种怄气的话，以后不能再说。朕都明白了，你娘是怪了朕一辈子，恨了朕一辈子啊。实话告诉你吧，在朕的众多的儿女当中，没有一个敢像你这样大胆、公然的顶撞朕。今天看在你娘的面上，朕就不跟你计较了。过来，真的还跟阿爸怄气吗？皇上，您瞧格格这张脸，跟小花猫似的，闹了一夜，又翻墙又摔跤，还差点被侍卫杀了。在这等您启程呢，又等了好半天，难怪脾气不好，吓着了，又太累了吗？你这个坏脾气啊！简直跟这年轻的时候一模一样。怎么了？怎么了？皇马说你两句，并没有真的怪你啊，怎么哭了呢？我从来不知道，有爹的感觉这么好。皇马，我好害怕，你这样带我，我真的舍不得离开你。傻孩子，从今以后你就是朕心爱的《还珠格格》了。朕也舍不得让你离开啊！以后想到宫外去，就大大方方的去，不要再翻墙。咱们满人生性豪放，女子和男人一样可以骑马射箭。你想出宫也并不难，换个男装，带上你的小凳子、小桌子一起去，不要招摇，要顾虑安全。谢谢皇阿玛，谢谢皇阿玛。不过有个条件。什么条件啊？过两天你去书房和阿哥们一块儿去念书，我已经跟纪晓岚说过了，让他特别的教你。纪师傅的学问好得很呐、啊，你要好好的学。你娘没教你诗词歌赋，咱们把它补起来。纪师傅说你学的不错，你才可以出宫。还要念书啊？念好了书才许我出宫，根本是糊弄我嘛。小时候念个《三字经》已经要了我的命了，现在再念，搞不好一两年都念不好，那我岂不是一两年都出不去了？这可怎么办才好啊？嗯，对，应该是这样。哎，给我们两个沏壶茶来，放在那边亭子里，我和福儿也要谈谈。走。切，你是哪个屋里的小贼？身上藏那么多的银子和珠宝，一大清早上哪去？小贼，看你往哪跑！我靠！
也千万不可。但是还珠格格，吴阿哥好身手。上一次我被你射了一箭，心里一直不大服气，因为我当时东躲西藏，完全没有防备，所以刚刚想跟你们斗斗，没想到又差点被你砸死。我现在服气了，以后啊，再不敢惹你了。怎么了？怎么了？有事干什么？去去去，没事了，是还珠格格跟咱们闹着玩的。不会给五阿哥请安，给还珠格格请安，给五二爷请安。下去吧，这没事了。上。你到底要给我多少意外？多少惊奇呢？这样的格格是我一生都没见过的。你为什么要穿成这样，带着那些银子珠宝？要做什么？侍卫说，你昨天晚上又闹了一次刺客的把戏，真的吗？你们帮我好不好？我有事要求你们。什么事？我们到淑芳家去谈。为什么他们不能收奴才？你呀、啊，是当主的当惯了，你以为奴才生来就是奴才吗？他们也是爹娘生的，爹娘养的，给爹娘捧在掌心里长大的，只不过是因为家里穷，没办法，才被送来伺候人的，已经够可怜的了，还要让他们口口声声说奴才这个奴才那个，简直是欺负人嘛！我不是生来的格格，我不要这些规矩，我听他们说一次奴才，我就难过一次。不要一天到晚活在难过里呢。哼，你说的有理。我们这种身份，让我们生来就有优越感，以至于从来没有考虑过别人的感觉。确实，这对他们是一种伤害吧。尤其是太监，先伤害他们的身体，再伤害他们的，他们的，他们的，再伤害他们的尊严呢？对呀、啊，就是尊严什么的，反正把他们都搞糊涂了。连自己是一个和我们一样的人都不明白，怎么跟他们说都搞不清楚。哦，言归正传，你们要不要帮我？帮帮，一定帮！你要我们帮什么？带我出宫去，把我化妆成跟班也好，小四也好，小太监也好，只要把我带出去，因为皇阿玛不许我出去。呃，这个嘛。好像不太好哎，你要出去干什么呢？如果你缺什么，告诉我，我帮你去办；要什么，我也可以帮你去做呀。要送个信什么，我帮你去送啊。你不懂啊，我一定要出去。我有个结拜姐妹叫紫薇，我想她，我不要她好不好？我急都急死了。我要给她送银子首饰去，我还有一大堆话要告诉她。紫薇，夏紫薇，你怎么知道她姓夏？他说他想我，有一大堆话要告诉我。是，而且为了要出宫，昨天夜里去翻围墙，差一点被当成刺客杀掉了，连皇上都给惊动了。那你有没有告诉他夏姑娘在我们家呢
我当然没说呀，没跟你们商量好，我怎么敢泄露天机呢？不过随我怎么看，随我怎么研究，我都没办法相信《还珠格格》是个骗子，是个很有心机的人。他看来天真的不得了啊！两面少爷不知道，他骗人的功夫啊是老道极了。当初我们也找到他的道，他在北京的好多地方都设过骗局，反正骗死人不偿命。金松，你别插嘴，我说的可都是真话啊！不管怎么说。小燕子现在是格格，小姐什么都不是。那你要不要见他一面呢？见得到吗？怎么见？有两个办法，一个是你混进宫去，一个是他混出宫来。可能吗？只要安排的好，当然可能。我额娘可以随时进宫，我们可以把你扮成丫头。跟我额娘一起进宫，进了宫之后，要靠五阿哥里应外合才行。恐怕我们瞒不了五阿哥。这办法好像有点冒险。宫里的人太多了，眼线太多了。还珠格格出了不少事，现在宫里对她都很注意，尤其皇后，等着抓她的小辫子呢。我和五阿哥今天在她那儿坐了坐。我们都生怕会被人一撞告到皇后面前，说他行为不检呢。那，我们就用第二个办法，找他所要求的，把他扮成小太监带出宫来吧。这，也要靠五阿哥帮忙才行。带出来之后，还得送回去。我们信得过五阿哥，他一定不会泄露机密的。夏姑娘。能不能请你们不要叫我夏姑娘？如果不见外的话，就叫我紫薇吧。行，那你也不要公子少爷的喊，叫我尔康，叫他尔泰吧。好，你刚刚要说什么？你心里要有个谱。不管小燕子怎么做到的，她确实已经做到了，而且已经让皇上心服口服的认了她，还非常宠爱她。昨天晚上他在宫里翻墙，皇上都不肯追究他，你就知道他的能耐了。可是，如果皇上知道他是假格格，按照皇家利律，他是死罪一条。真的想置他于死地吗？我和小燕子是结拜过的。她是我的姐姐，在结拜的时候，我就诚心诚意地向皇天后土禀告过，将来无论我们两个的遭遇如何，我一定对她不离不弃。现在，小燕子顶替了我的地位，当了格格。我虽然懊恼生气，可是她还是我的姐姐啊。如果为了要证明我自己的身份而置她于死地，我是绝对绝对不愿意的。现在我想见他一面，主要是想弄清楚，到底这是怎么一回事。这个疙瘩卡在我心里，我是坐立不安。只要他给我一个解释，让我了解真相，我就回济南去，当一辈子的夏紫薇。那，你也不必回济南呢、啊。人生的际遇。有时候就是很奇怪，老天说不定还有他的安排，也说不定。让我和阿玛再商量一下，和尔泰再部署一下。你相信我，我一定会尽快安排你和小燕子见面。我先谢谢你。声音小一点，这是何等大事！你还在这儿嚷嚷，你真的不要命了？我已经让我身边的小顺子、小桂子在院外把守，你的小镯子、小凳子在院里把守，明月和彩霞在门外把守。现在这没外人，我汉尔泰要你一句真话，你坦白告诉我，你到底是不是格格？你可以完全信任我们。如果我要跟你作对，我就不会来问你了
，直接把紫薇送到皇上面前去就好了。紫薇好吗？她骂我吗？恨我吗？她怎么会好呢？那天在街上看着你游行，她追在后面喊，被侍卫打得半死。幸好我哥把她救进府里，进了府到现在，每天都精神恍惚，泪眼汪汪的。她一定恨死我了，她一定恨死我了。他说：“只想见你一面，听你亲自告诉他，为什么事情会变成现在这个样子。”他还说：“就算你骗了他，你还是他结拜的姐姐啊。”我不是存心的，我不是存心的。难道他的故事是真的？你不是格格，他才是。奇妙，挨了一剑，病得昏沉沉的。皇阿玛看了我身上的东西，不知道怎么就认定我是格格了。等我醒了以后，皇阿玛对我好温柔，问我这个，问我那个，我就迷迷糊糊起来。然后，一塌糊涂的人跑过来，对我跪下来，大喊：“哥哥千岁，千千岁！”我就昏了头了。天哪，你怎么能昏头呢？这是要诛九族的欺君大罪呀、啊！我没有九族，我就一个人，一个脑袋。你这个脑袋已经快保不住了。你说该怎么办才好呢？赶快溜出宫去见紫薇一面。如果紫薇肯放弃格格的身份，将错就错，或者还有一条生路。他会肯吗？他不是路远迢迢到京里来，就是为了找皇阿玛吗？我看这样吧，我们掩护你溜出宫去，出了宫就不要再回来。我给你安排几个高手。保护着你，你连夜逃走吧。那怎么成？宫里丢了一个格格，有多少人要倒霉？你和我也脱不了关系的。难道皇马真的会看我的头吗？嗯。怎么舍得杀我？他对你好，是因为他相信了你的故事，以为你是他的骨肉。如果他知道你骗了他，他气你恨你都来不及了，还会原谅你吗？那我们还等什么？我去婚姻上，我们马上走，你们等着我，马上带我走。哎，你不要说是风就是雨的，二太说的对，这样做也不是办法，何况什么都还没安排啊。你们不在屋里伺候，全部站在外面，是什么意思？儿臣恭请皇后娘静安。小燕子恭请皇后娘娘静安。臣服二太，叩见皇后娘娘。原来五阿哥和二太在这里啊！你们三个有什么秘密？怎么把奴才们全安排在门外？我是不是来的不大凑巧啊？哈、啊，皇后娘多心了。今天书房下课比较早，就喊尔太到格格这来坐坐，聊聊家常。格格对宫中规矩至今不太习惯，不喜欢奴才们在面前伺候着。是这样，我想，我得想个办法，让你对宫中的规矩尽快的熟悉起来。
听说格格前晚又大闹皇宫了，还带着武器想翻墙出去，是吗？怎么一点点小事也会弄得人人都知道？皇阿玛不是已经教训过了吗？以后不敢就是了。你这什么态度？一个格格半夜翻墙出去，这也叫做一点点小事吗？那么，对你来说，什么才是大事？砍头就是大事啊！听说。皇后娘娘很想看我的头啊！是谁说的我要砍你的头？是谁在我背后制造这种谣言？你说，你说！没人告诉我，是我自己听说的。听谁说的？马上招出来！说！我不要说，说了你也不相信。你给我跪下！皇后，你没弄错，我不是你的奴才，要打要骂都随你便。我可是皇阿玛封的格格，你就是要打狗，要看主人是谁呀？竟敢用皇上来压制我，你这个不知天高地厚的野丫头！今天我就带皇上教训你。龙嬷嬷，奴婢在，长他的嘴，看他说不说。扎，皇阿娘使不得。你是哪棵葱，居然敢打我！快去送方斋，皇娘杀还珠格格。什么？皇上驾到！万岁！万岁！万万岁！臣伏尔泰，恭请皇上圣安。你们都起来吧。规矩没规矩，水准没水准，教养学问那就更谈不上了。连我的教训，他都公然顶撞，说话不三不四，还制造谣言。我让容嬷嬷教训他一下，他居然出手打人。哎呀，哎呀，皇阿玛，我快挂不住了！哎呀，挂不住还不下来？有劲二胎，你们赶紧上去把他弄下来，别让他摔了。炸！十八年日子过得虽然苦，可是从来没有被人打过一下。今天进了宫，我里头一遭被人甩了个耳瓜子。这个格格当得太辛苦了，宫里一大堆人对我不服气，说我来历不明，名不正，言不顺，恨不得把我五马分尸。皇阿玛，你如果真的想保护我，就让我回到民间去算了吧。谁甩了他一个耳瓜子？会万岁爷，是奴才。容嬷嬷，你是皇后面前的老嬷嬷了。皇后任性的时候，心情不好的时候，都该劝着点，怎么不劝呢？朕就知道，平时推波助澜、唯恐天下不乱的就是你们。奴才死罪，奴才该死。
是臣妾的命令，龙公公不过是执行而已。皇上殿下，是在惩罚臣妾吗？朕没有让任何人碰容嬷嬷一下。皇后也会心痛的。对容嬷嬷尚且如此，难道就不能宽容小燕子吗？奴才该死！容嬷嬷，你起来。奴才该死！奴才该死！谢皇上恩典，谢皇上恩典。今天他敢用这种态度对我，就是不送到宗人府，也该惩罚惩罚，让后宫的嫔妃格格们也做个警惕。皇后，小燕子虽然行为鲁莽，可是她毕竟不是宫里长大的，情有可原。再加上她的率直和天真浪漫，正是皇上最珍惜的地方。如果一定要用礼教来约束她，且不是把她的优点全部抹杀了。咱们宫里规规矩矩的格格还不够多吗？正是正是，并非说的正是朕想说的。这个《还珠格格》既然来自民间，让他保持一点民风不好吗？至于管教，朕也有这个意思。不过不要让宫里的一大堆规矩给吓唬住了，慢慢来嘛。皇上这么说，就这么办吧。臣妾告退。谢皇阿玛救命之恩，谢令妃娘娘袒护之恩，来生做牛做马，做猪做狗，再来报答你们。你不要太得意了。皇后讲的话是有她的道理的。她是国母啊，你怎么连她也顶撞呢？你这样没轻没重，到处树敌，还时不时的干出这种奇奇怪怪的事儿，娘朕把你怎么办才好？您就多疼我一点，少要求我一点就好啦。你看这个状况，皇阿玛对小燕子不是一点点喜欢，是大大的喜欢。她如果知道了真相，会不会很失望、啊？我不知道，这个小燕子真是精灵古怪，连皇后都不放在眼里。不瞒你说。我对他已经甘拜下风，佩服得五体投地了。我又何尝不是呢？他的花招怎么会这么多？半夜里会去翻墙，穿着小太监的衣服，跟咱们在宫里就比划起拳脚来了。今天又露了这么一手，你想，容嬷嬷平常多嚣张啊！去年硬把一个宫女逼得上吊，碰到小燕子，她可栽了。哼，刚才对付皇后那招啊，真是绝倒。哼，我看呐、啊。连皇阿玛都给他弄得眼花缭乱、应接不暇了呢。可是他树下皇后这个敌人不是很危险吗？我担心的还不止皇后，还有住在你家的那个夏紫薇。小燕子根本是在玩火嘛。他自己已经是内忧外患，却还懵懵懂懂的。我真是替他捏把冷汗。只怕一个弄不好，他就会粉身碎骨。你不要说的那么严重，或者我们可以说服紫薇，让她永远保持这个秘密，将错就错。可能吗？不是不可能。那个夏紫薇啊，高贵优雅，温柔娴静，自有那么一股与世无争的味道。不要夸张好不好？真的与世无争，就不会来北京找皇阿玛。我不骗你，你不要因为自己喜欢小燕子，就轻视紫薇。要知道，紫薇才是你的妹妹呀。我已经迫不及待要见见我这个妹妹了。夏紫薇经过五阿哥，我的名字是永琪，你应该知道，我们这一辈排行是永字辈，算年龄呢，我比你大了些，应该算是你的五哥了。我已经把所有的下人都支开了，这只有金锁。夏姑娘和五阿哥有话，尽管说。你这一句“五哥”，虽然只有两个字，对于我
，却有千斤重。我从济南到这，路上走了半年，在北京又折腾了好几个月，想尽办法，到处碰壁。你是我第一个见到的亲人，我没办法告诉你，我现在有多么激动。虽然我无缘得到皇上的承认，我依然对上苍充满感恩，因为你已经承认了我。我真没想到，我在宫里多了一个像小燕子那样的妹妹，在宫外还有一个像你这样的妹妹。我和尔泰一路上都在谈论你和小燕子两个。你相信我的故事吗？你不怕我是一个骗子吗？你不认为小燕子才是真的格格，而我是冒牌的吗？现在已经完全没有怀疑了，因为小燕子对五阿哥和尔泰把什么都招了。他招了，他承认了。是，他说情非得已，当时有很多的状况，很多误会。才会造成今天的局面。他哭了，说是对不起你啊。这种大事，他用“对不起”三个字就解决了吗？我想，现在我们的传话都没有意义。只有等你和小燕子见了面，才能澄清种种问题。刚才尔泰告诉我，小燕子在宫里出了很多事情，现在已经是危机重重。目前能不能出宫还不知道，但是我们一定会想办法安排，是吗？是的，我一定想办法。小燕子一直求我，让我带她出来见你，你知道吗？为了要见你，她半夜翻墙，差点又被侍卫当成刺客打死了。她还带了好多银子和珠宝，说是要送出来给你用的，是吗？是的，紫薇，我可不可以有一个要求呢？五阿哥，不要这么客气，你有什么吩咐，就直说吧。请不要伤害小燕子。不管现在的事实是怎么样，我都相信小燕子情有可原。事关生死，你还是要三思而行才好。大哥的几句话就感动了呀。有的事情可以放弃，有的事情不能放弃。小燕子强占了你的地位，抢了你的爹，实在是欺人太甚了。你不能为了他，真的隐姓埋名一辈子啊！如果你不伤害他，就是他伤害你。你一定要想清楚啊！金锁，金锁，你真是太了解我了。你真的心软了？你真的想放弃了吗？为了保护小燕子，不惜牺牲掉你自己。哥哥不要了，爹也不要了吗？我没有这样说。可是你心里已经这样想了呀，不可以这样做的。难道你娘了？你对得起他吗？他收藏了一生，看得比生命还重要的东西，到了你手里就丢了。现在爹也没有了，你让你娘在地底下对不对安心？不要再说了。我们从小一块儿长大，名分上是主仆，感情上像是姐妹。我的心事逃不过你的眼睛。我知道，小燕子今天对我做的事，你可能比我还气。可
可是，我阿哥尔康二太都说他是情有可原，说不定他真的有苦衷也说不定啊！我不想现在决定什么，我很感动。无论如何，我已经见到一个哥哥了，我不再是举目无亲了。哥哥，可是决心决意在帮小燕子呀、啊。你也发觉了？你有没有注意到，我阿哥每次谈到小燕子的时候，眼睛都会发光，耳探也是，他们都好喜欢小燕子。我看不出我阿哥眼睛里会不会发光，我只看到尔康少爷每次看到你的时候，眼睛里都会发光。